putting the band back together. Forget it. No way. We're on a mission from God. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el pueblo mágico de Peña de Bernal, ubicado en Querétaro. Compañeros. Bienvenidos a San Sebastián Bernal, o mejor conocido como Peña de Bernal. Se ubica en el estado de Querétaro a tan solo dos horas y media de la Ciudad de México. Dentro de este pueblito hay diversas actividades por hacer, como dar un recorrido por el tranvía, rentar una cuatrimoto, escalar la peña de Bernal o simplemente probar la deliciosa gastronomía que aquí abunda. Este pueblito fue fundado en el año de 1642 y recibió su título como Pueblo Mágico en el 2006. Sus platillos imperdibles son las gorditas y el nopal en penca, aunque no te puedes perder los esquites y el famosísimo pan de queso. estás comiendo? Me pedí unos esquites de camarón con habanero. Aquí en Bernal venden esquites de sabores muy peculiares como camarón, como mole, como de muchos. Y yo me pedí unos de camarón con habanero. ¿Y qué saben? Están ricos. Pero pues no me saben diferente. <risa> Pero es tan rico. ¿Te gustaron? ¿Tan ricos? No sabía camarón, ¿verdad? <risa> Sabe habanero nomás. Y pica como habanero. Pero es tan rico. Sin duda, su mayor atractivo turístico es la Peña, pues es considerada una de las 13 maravillas naturales de México. Alcanza una altura de más de 350 metros y solo es superada por el Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar en Río de Janeiro. El acceso a la Peña tiene un costo de 30 pesos y te tomará alrededor de 45 minutos llegar a la cima. Los no podían faltar. Amigos, y pues Peña de Bernal es un pueblito en el que la gastronomía es muy muy variada. Y lo típico aquí son las gorditas, el pan de queso y los esquites de sabores. Nos compramos también unas gorditas que están justo al lado de la, del puesto de esquites. Y un pan, aquí venden de sabores, yo me lo pedí de manzana, ahorita les digo qué tal está. Amigos, voy a probar mi pan de manzana. Voy a hacer el, un, un catador de pan. ¿Y qué sabe? Sabe a pan con manzana, <risa> no hay mucha ciencia. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Un 7. Un 7. A la mía está bien rica, yo me pedí una de, de longaniza con papa. Yo le doy un 10 de 10.
amigos, y justo nos encontramos en el corazón del pueblo mágico de Bernal. Estamos en la iglesia más representativa del pueblo. Chéquense nomás. Bienvenidos al Templo de San Sebastián, ubicado en la plaza principal del pueblito. Su construcción inició en el año de 1700 y terminó 25 años después, en 1725, y es considerado como una de las construcciones más importantes de todo San Sebastián Bernal. Sin duda es uno de los sitios más instagrameables de todo Peña de Bernal. Peña de Bernal sin duda ha sido uno de nuestros pueblos mágicos favoritos y estamos seguros de que algún día regresaremos para exprimir a fondo cada uno de sus atractivos turísticos. Amigos, pues ya nos vamos de Peña de Bernal. La verdad es que a mí me encantó mucho, está muy muy bonito el pueblito, desde hace mucho tenía ganas de visitarlo. Y hoy por fin se me hizo. También los precios son muy accesibles, hay muchas cosas, mucha variedad. Sí. Y la comida también. Sí, todo está muy barato aquí, la comida, los recorditos, el transporte. Lo único malo es que venimos en domingo, entonces hay mucha, mucha gente. Y pues no se puede disfrutar muy bien. Y tampoco subimos a la peña porque ya es muy tarde. Hay mucho sol y como es domingo hay mucha gente. Y porque nos espera un viaje de tres horas de regreso a, a, la la ciudad, ciudad de México. a la Ciudad de México. Pero tenemos que regresar algún día entre semana con menos gente y con más tiempo. Y pues eso es todo amigos. Nos vemos en el siguiente video. <risa> Adiós. Bye. En cuanto a los gastos, anotaremos 4 puntos. 35 pesos por unos esquites de camarón con habanero. 25 pesos por un pan de queso. 16 pesos de una gordita. Y 20 pesos por los recuerditos. Todo esto hace un total de 96 pesos para un día de visita en el pueblo mágico de Peña de Bernal. Si te gustó este video no olvides dejar un buen like y suscribirte, nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente destino, las grutas de Tolantongo.